Nah oke okay, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai striker keturunan yang mungkin ini bisa dibilang ya banyak yang uh, mengatakan ya kepada saya bang. Kalau untuk general hand ini sepertinya masa depan bersama Timnas Indonesia ini agak sedikit diragukan. Uyun aja juga yang sangat optimis ya dengan apa yang sudah menjadi keputusan Sintayong mengenai disumpahnya ya Jan Raven jadi warga negara Indonesia. Ini banyak yang menyetujui lah apa yang sudah dilakukan karena ini adalah aset jangka panjang. Tetapi apa yang sudah menjadi pro dan kontra menurut saya ini patut kita bahas ya mengenai sebenarnya apakah sebenarnya saat ini Jan Raven ini sangat berpeluang besar untuk menjadi striker house goal karena banyak sekali kita pun juga selalu mengatakan ayo selalu tambah pemain keturunan untuk striker ada oleh Romeni dan sebagainya nah ini menurut saya saya akan membahas tuntas ya mengenai Jan Raven ini agar kita semua tahu sebenarnya bagaimana kiprahnya bersama klub ya dan juga bagaimana statistiknya ini menurut saya sangat seru di pas jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like comment juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya oke di sini langsung saja saya mulai tontonnya sebenarnya ketika dirinya bergabung bersama timnas Indonesia Shin Taeyong sudah melakukan perjalanan jauh ke Belanda itu bukan hal yang bisa dikatakan sedikit ini teman-teman ya sia-sia ataupun memang hanya untuk buang-buang waktu saja tidak. Saya melihat bahwa adanya Kelvin Verdong dan juga Raven ini untuk menjadi bagian timnas Indonesia ini keputusan yang tepat. Mengapa? Karena ini adalah momentum ya. Yang jelas seperti sosok Jens Raven ini. Ini saya melihat data statistiknya ya bahwa di musim ini pun ya di Liga 2 ya terkhusus di ini teman-teman kelompok umur U21 ya divisi 2 KNVB ya. Ini saya melihat bahwa sosok Jens Raven ini sangat potensial di 11 laga ya di musim semi ya. Ini dia bermain sebanyak 11 laga dan juga mencetak 2 gol. Kemudian di musim gugur ya, saya melihat di sini bahwa dia bermain 9 laga dengan mengoleksi 4 gol dengan torehan waktu 1276 menit ya, di musim lalu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya di 21 laga ya pemain ini sangat potensial sekali. Karena memang dirinya sebagai striker selalu menjadi pilihan utama FC Dondreh. Nah, kemudian kalau dilihat dari statistik klub, kita akan melihatnya lebih detail, teman-teman ya. Bersama Dondre ya, dia selalu menjadi starter ya. Bahkan ini kalau saya melihat di bulan 2 kemarin 2023 ketika liga awal bergulir, dia memainkan dengan ini teman-teman ya, waktu 90 menit ya, dia bermain full, bermain imbang tetapi dia mampu di laga debutnya langsung mencetak gol. Kemudian juga di sini tanggal ini teman-teman ya 23 bulan 9 ya 2023 kemarin dia mencetak gol ya itu saat melawan Venlo dan kalau dilihat dari semua statistiknya ya hingga ya 2023 ya akhir ya 2023 akhir dirinya selalu bermain selama 90 menit rata-rata ya ini dan juga 64 menit. Nah, sisanya dia selalu menjadi inti ya, pemain inti. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus karena memang ini yang dilakukan dan memang jam terbang, apalagi usianya saat ini 18 tahun menurut saya dengan statistik ini, ya ini membuktikan bahwa dirinya sangat berkualitas. Menunjukkan bahwa sebenarnya Sintayong memang sangat membutuhkan striker seperti ini. Oke, kemudian ya teman-teman Bahkan kalau dilihat usianya 18 tahun ini, ya bisa dibilang asetnya itu sangat panjang sekali bagi timnas Indonesia khususnya. Apalagi kita membutuhkan sekali ya postur tinggi dan sosok Jens Raven ini bisa saja lebih tinggi lagi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Sintayong ini berkaca bukan 2 hingga 3 tahun ya mengapa ingin menaturalisasi sosok Jens Raven. Tetapi menurut saya 
Sintanya akan melihat lebih ke 8 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena saya sangat yakin Jens Raven pun juga akan lebih matang lagi. Dia pun juga konsisten dan komitmen bahwa dia ingin selalu ya untuk uh, mendapatkan ya peluang yang lebih bagus di Liga Belanda. Lagi-lagi, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ketika ya kita sudah memiliki sosok Rafael Strike. Kemudian juga ada sosok Dimas Draja di situ. Ditambah lagi, ini ada sosok Jens Raven. Nah, beberapa pemain ini menurut saya menjadi hal yang uh, bisa dibilang sangat luar biasa ketika nanti di Timnas Indonesia. Apalagi saat ini memang Indonesia sangat membutuhkan ya, striker-striker house goal. Dan Jens Raven secara statistik, di statistiknya di musim kemarin ya dengan mencetak 6 gol ya ditambah 2 gol di Piala ini teman-teman ya Belanda U21 yang menurut saya dengan musim kemarin ya 22 penampilan 8 gol sebagai striker dan dia juga termasuk dalam deretan top score ya di divisi 2 Liga Belanda kelompok umur yang menurut saya ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa ya dia sebanding lah dengan beberapa sosok ya seperti Mauro Gilstra ya dan juga beberapa pemain keturunan lain yang potensinya itu menurut saya sudah ada dan saat ini kita hanya tinggal mengambil saja ya dalam hal ini mengambil jerih payah dari Jens Raven ini untuk selalu konsisten dan ini menjadi hal yang sangat bagus ya mungkin di awal-awal debut kemudian di musim pertama ketika dirinya nanti ya musim baru bersama klubnya Ya menurut saya pengalaman yang sudah ada ketika di Taulon Cup ya kemudian dia lebih memiliki tanggung jawab ya karena dia sudah menjadi bagian timnas Indonesia dan dia sudah menjadi tokoh publik ya sebagai olahragawan yang sekarang mulai banyak followersnya. Saya yakin motivasi dia untuk selalu ya mendapatkan performa terbaik ya menurut saya sangat luar biasa. Nah kemudian ini ada yang sangat bagus. Sosok Jens Raven ini tidak seperti pemain lain. Ini menurut saya unik dan juga uh, ciri khas Jens Raven ya. Bagaimana dia bisa ya memaksimalkan kaki kanan dan juga kaki kirinya. Kalau banyak pemain mungkin oke okay, Rafael Strike ya lebih ke kaki kanannya. Kemudian Marcelino juga kaki kirinya. Kemudian ya Jancel Sayuri, Yakob Sayuri mohon maaf. dengan kaki kanannya. Nah, kalau sosok Raven ini dia bisa dua-duanya maksimal. Itu pun diutarakan dirinya ya. Dan ini menurut saya menjadi kelebihan karena Sintayong sebenarnya memang membutuhkan ya sosok striker yang benar-benar target man. Target man ini yang di timnas Indonesia itu belum ada. Sehingga sosok Jens Raven ini ya sangat diperlukan sekali ya bagi Timnas Indonesia tidak ada alasan lain selain ya mungkin untuk awal-awal ini dirinya harus beradaptasi di tim U20 ya setelah di tim U20 mungkin nanti sukses ya dia bisa menjadi bagian di timnas senior karena lagi-lagi ini adalah kebutuhan tim dan cinta yang sangat saya sangat yakin sekali dirinya akan merubah ya bagaimana kondisi skuad. Jika memang ada beberapa pemain yang levelnya bagus dan Jens Raven dengan musim lalu yang menurut saya cemerlang dan ini bisa menjadi alasan mengapa Shin Taeyong memang menginginkan dirinya untuk dinaturalisasi jadi prospek itu ada dan kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Kita akan melihat kalau dia sudah debut di tim senior kita akan bisa menilai bagaimana sebenarnya kualitasnya. Kalau kita hanya mengukur dari satu turnamen termasuk tahunan kemarin menurut saya kurang karena itu hanya beberapa laga dan dirinya baru saja beradaptasi bersama sekuat timnas. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Jens Raven ini? Apakah kalian yakin dirinya bisa tembus di tim senior dan mampu meningkatkan level timnas Indonesia lebih baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.